Hello. Karibu kwenye channel yetu Afya yako. Tafadhali nibonyeza hiyo button ya subscribe ili kujiunga nasi na kupata kila update inayohusiana na mafundisho haya ambayo tunaweka kwa ajili ya afya zetu. Mada yangu ya leo ni dalili tano za kansa ambazo watu wengi huwa wanaziona lakini huwa wanazidharau. Naomba tuungane mpaka mwisho. Kwa kawaida mwili wa binadamu umeumbwa na hali ya kutoa taarifa symptoms kama kuna kitu chochote ambacho kinakuwa kina shida mwilini. Bahati mbaya wengi wetu huwa tunazipuuzia dalili hizo kwa kufikiri kuwa ni hali ya kawaida ambayo itaisha baada ya muda fulani. Zifuatazo ni dalili ambazo huonyesha uwezekano wa uwepo wa kansa mwilini mwako. Hivyo mara tu unaposiona unaposiona dalili hizi zichukulie serious na ikiwezekana wahi hospitalini. Sijasema kwamba uwepo wa dalili hizi inamaanisha kwamba tayari una kansa. Ninachosema ni kwamba uwepo wa dalili hizi inamaanisha kuna uwezekano ikawa ni kiashiria cha kansa. Hivyo ni vizuri kutembelea hospitalini kwa ajili ya vipimo zaidi. Dalili namba moja ni kuota vinyama kwenye ngozi au tunasema ni skin neoplasm. Mara nyingi hii huwa ni kiashiria cha kansa ya ngozi au kansa ya maziwa. Hivyo ukiwa na dalili hii ya kuota vinyama kutoka kama vipele vigumu umeota kama vipele vigumu kwenye ngozi usikae nayo tu nyumbani kwa kuona kwamba ni hali ya kawaida hapana tembelea hospitalini wakakiangalia wakakufanyia uchunguzi inawezekana kabisa ikawa ni dalili moja wapo ya kansa unapokuwa una hali hii na ukawa na viuvimbe vigumu kwenye matiti na mwasho ambao hauelewi chanzo chake basi hiyo inaweza kabisa kuwa dalili kubwa ya kansa ya maziwa ya kansa ya ngozi Dalili namba mbili ambayo hutakiwi kuidharau ni kikohozi, maumivu ya kifua na kukosa pumzi. Kikohozi kisichokauka kikiambatana na maumivu ya kifua pamoja na kukosa pumzi yaweza kuwa ishara ya kansa mwilini mwako. Hivyo unapoona dalili hiyo tafadhali usikae tu nyumbani. Wahi kwenda hospitalini ukafanywe uchunguzi ili uweze kujua tatizo lako ni nini. Ikumbukwe kwamba katika hatua za mwisho kansa ya mapafu husababisha dalili kama hizo. Dalili namba tatu ambayo ukiona na kushauri ukimbie haraka sana kwenda hospitalini ni uvimbe mgumu ndani ya ngozi. Ukiona kuna uvimbe mgumu ndani ya ngozi yako hususan sehemu za matiti kwa kina mama hiyo yaweza kuwa dalili kubwa ya kansa mwilini mwako. Dalili ya nne ambayo ukiona utaki kuidharau ni mwasho kwenye pua kwa muda mrefu. Unapokutana na mwasho usio katika sehemu za pua. Hii ni dalili au kiashiria cha uwepo wa kansa ya ubongo, brain cancer. Hivyo ni vema ukiwa na dalili kama hii usipuuzie na kukatu nyumbani badala yake wahi kwenda hospitalini ukafanywe uchunguzi na utafiti zaidi. Dalili ya tano ambayo ukiona usikalie kimya ni maumivu ya kibofu kwa muda mrefu. Unapokuwa na maumivu ya kibofu kwa muda mrefu sio kitu ambacho unatakiwa kudharau maana yakiwa ya muda mrefu yanaweza kuwa ni kiashiria cha kansa. Asante kwa kuangalia video hii kama umeipenda share na marafiki na usisahau kubonyeza subscribe kwa video zaidi